Deutschlands größter Flughafen ist das Drehkreuz für Fracht und Passagiere in Europa. Auch jetzt, in Corona-Zeiten. Frankfurt steht für Tourismus und Welthandel. Computer, Lebensmittel, Impfstoffe werden von hier aus europaweit verteilt. Vor Corona zählt der Flughafen zu Hessens größten Arbeitgebern. Jetzt Kurzarbeit und Kündigungen. Doch der Betrieb geht weiter. Ja, Jungs, komm drauf. Weihnachten in Corona-Zeiten. Wie geht's den Mitarbeitern? 1, 9, pusht. Unterwegs mit Steffen Meilinger. Die haben ja relativ viele. Die kurzen Schnäpps normal sind zu länger, weil nur der eine Terminalbereich im Betrieb ist. Drama am Schalter. Mutter darf nicht mitfliegen. Ein Fall für Flughafenfacherin Bettina Klünemann. Die beiden kleinen Kinder sind im Flugzeug mit dem Papa. Ich habe eben mit dem telefoniert. Der ist mit den Nerven am Ende. Die wollten morgen in Nigeria heiraten. Exklusive Einblicke hinter die Kulissen an Weihnachten in Corona-Zeiten. Weihnachten zählt zu den stärksten Reisezeiten am Flughafen. Im Minutentakt starten Flugzeuge. Das war vor Corona. In diesem Jahr ist alles anders. Gate B46. Einer der wenigen Flieger, die heute starten. Eine Triple Seven. Anfang April stand hier zum letzten Mal das größte Passagierflugzeug der Welt. Eine A380, erzählt Steffen Meilinger. Er schleppt seit 24 Jahren Flugzeuge. So ruhig hat er seinen Flughafen noch nie erlebt. Leer sieht's aus, verdammt leer. Sehr ungewohnt, das Ganze, ja. Vor Corona schleppte Steffen Meilinger 15 Flieger pro Schicht. Jetzt noch vier. Da rollt Arme. 153 Flugsteige hat der Flughafen. Knapp die Hälfte davon ist heute in Betrieb. Na ja, mir hat sich dran gewöhnt. Es geht ja mittlerweile dreiviertel Jahr jetzt. Am Anfang war es halt sehr ungewohnt. Ja. Mir ist viel zu Hause. Was mir sonst nicht so gewohnt ist, gerade die Wochenenden, hat mir sonst nie so oft. Und, äh, das, ich nehme da das Positive raus. Natürlich ist es insgesamt, weiß mir, was dranhängt. Ne? Wirtschaft und, und Familien und Jobs ist halt, aber ja, was will man machen? Ist halt so. Man muss das Beste daraus machen. Ne? Ja, verrückt, verrückte Welt, sage ich immer. <lacht> 18.000 Flughafenmitarbeiter sind in Kurzarbeit. Auch der Familienvater. Seit acht Monaten. Das es halt so lange dauert überhaupt jetzt schon, das hätte ich nie gedacht. Aber es wird auch noch ein bisschen dauern, denke ich mal, bis hier wieder der Verkehr anzieht, bis es mehr wird. Ja, ja. Der Flieger nach Katar ist halb voll. 200 Passagiere. Alle müssen Masken und Gesichtsvisiere tragen, auch während des 6-Stunden-Fluges. Corona-Test ist Pflicht. Steffen Meilinger ist in diesem Jahr nicht geflogen. Wann würde er wieder in ein Flugzeug steigen? Gute Frage. Wenn der ganze Aufwand immer so groß ist. So. Gerade wenn wir zurückkommen und das mit dem Test machen muss und eventuell Quarantäne oder das. Also kann ich jetzt nicht sagen. Ich weiß echt nicht. Flug QR 068 ist startklar, auch der Hanauer. Er freut sich, dass er heute am Steuer sitzt. Pushback Truck fahren ist sein Traumjob. Die Boeing ist 74 Meter lang und 65 Meter breit. Ein halbes Fußballfeld. Sein Auftrag, die Maschine von der Position drücken, auf den Rollweg. November West. November West, okay. November West. Das heißt übersetzt, die Boeing muss auf den Rollweg N wie November. Und die Nase des Fliegers bitte nach Westen. Bei der Bundeswehr lernt er Lkw fahren. 1995 wechselt er zum Flughafen, arbeitet als Gepäckabfertiger. Ein Jahr später macht er seinen Flughafenführerschein. Seitdem schleppt er jeden Flugzeugtyp über das Vorfeld. Nächster Stopp, Doha in Katar. 
Steffen Meilinger ist Fußballfan. Sein Lieblingsverein, Kickers Offenbach. Kann jetzt jeder sehen. Dank Corona. Jetzt holen wir da drüber. Die Herr Inter wird jetzt umgeschleppt, also die ist leer. Wird von einer Position weggeschleppt und am Terminal bereitgestellt. Die haben ja relativ viele. Die kurzen Schlepps normal sind zu länger, weil nur der eine Terminalbereich im Betrieb ist. Vor der Krise musste er die Flieger in den Süden schleppen. Fünf Kilometer entfernt. Jetzt parken die Maschinen an den Terminals, die geschlossen sind. Von daher ist relativ schnell abgehandelt das Ganze jetzt. Auffallend viele moderne Maschinen stehen am Flughafen. Dreamliner, A350, Triple Seven. Sie sind sparsamer und effektiver für die Airlines. Vor ihm rollt noch ein Dreamliner nach Kairo mit 179 Passagieren. Der Ägypter rollt los, dann 1,9 pusht. 1,9 pusht. Der 1,9 rollt bereit. 1,9 dann nach Kairo 4,6. In zwei Stunden ist Boarding für den Flug nach Delhi mit 190 Passagieren. Okay, gut. Jo, ciao. Steffen Meilinger hat wieder einen neuen Auftrag. Jetzt machen wir eine Frachtfliege drüber im Süden. Es ist halt eine bisschen Wegstrecke zu fahren. Mit so einem Schlepper dauert es halt ein bisschen. Aber gut, wir haben eine Stunde Zeit oder so, bis er geht. Und dann machen wir mal eine Frachtfliege. Im Terminal 1 warten tausende Menschen. Sie wollen weg über Weihnachten. Die meisten Länder weltweit zählen zu Corona-Risikogebieten. Wohin fliegen sie? Weihnachten, Silvester in die Türkei. Jetzt kann man sich mit der Familie eh zu Hause ganz wenig treffen. Und wir haben das alles auf Ende Januar verschoben. Erstmal haben wir nach Vietnam gebucht für vier Wochen. Ne? Und Vietnam ist abgesagt worden. Und dann haben wir schnell entschieden, erstmal nach Mexiko. Mexiko war auch so ein Risikogebiet, das war rot. Und jetzt haben wir entschieden, nach Dominikanische Republik zu fliegen. Also im Flugzeug ist es ja auch so, dass man auf drei Sitzen zu zweit sitzt. Ne? So dass wir ja eigentlich auch zu uns sind. Kameras überwachen die Terminals. Werden die Abstände eingehalten? Tragen alle Masken? Katharina Jud kann in der Leitstelle die Lage kontrollieren und reagieren. Vor einem Jahr kamen noch 200.000 Passagiere pro Tag, heute knapp 54.000. Das ist das meiste, was wir dieses Jahr seit Corona an Passagieren haben. Wir haben die Halle A und B geöffnet, C ist weiterhin zu, Terminal 2 ist auch weiterhin zu. Das heißt, es konzentriert sich alles auf A und B. Das ist natürlich jetzt der Reiseverkehr für die Weihnachtsfeiertage. Viele Passagiere, die eben dann Familienbesuche machen, die eben sich jetzt doch trauen, in Anführungszeichen zu fliegen. Katharina Jud ist Duty-Managerin und für die Sicherheit im Terminal verantwortlich. Er ist ein MTS-Mitarbeiter in Ebene 3 zusätzlich. Genau. Und, äh, ich okay, sehr gut. Alles klar. Die Aschaffenburgerin freut sich über den Trubel im Terminal, aber bitte nach Corona-Regeln. Man wünscht sich natürlich, dass alles so wird, wie es vorher war. Vielleicht ähm, wird es nie wieder so sein, wie es mal war. Ich bin aber ein sehr positiver Mensch. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich meinen Job habe und den würde ich auch gern weitermachen und hoffe auch, dass das alles so wird, wie es mal war. Entschuldigung, könnten Sie gerade mal ein Stück in die Richtung gehen? Ich brauche hier den Durchgang frei. Dankeschön. Auch Flieger Richtung Kanaren, Dubai und Südafrika heben heute ab. Ab morgen sinken die Passagierzahlen wieder auf unter 20.000, weiß Frau Jud. Die Schlangenbildung hier ist im Moment für Air Canada, für den Ticketschalter. Und das müsste Ryanair sein. Ryanair nach Malaga wahrscheinlich. Also das vermischt sich jetzt hier etwas. Jetzt muss man natürlich aufpassen, weil es hier sehr schmal ist. Da stehen die Gepäckwagen, das ist das Ende der Schlange. Vor lauter Urlaubsfreude haben einige Fluggäste offensichtlich den Sicherheitsabstand vergessen. 
1,5 Meter Mindestabstand, so wie im Alltagsleben auch. Das heißt, es sind für uns 1, 2 Bodenfliesen. Kann man hier ganz gut sehen. Wenige Meter entfernt strahlt der Shopping Boulevard im weihnachtlichen Glanz. Fehlen nur noch ein paar Lichterketten. Den Aufbau muss die Duty Managerin kontrollieren. Wunderbar. Das machen Sie auch nicht zum ersten Mal. 600.000 LED-Lampen, 63 Weihnachtssterne. In diesem Jahr haben sie viel weniger geschmückt. Die Läden haben zu. Lockdown, auch am Flughafen. Das ist natürlich ein trauriges Bild mit äh, geschlossenen Geschäften, geschlossenen Restaurants. Aber ich hoffe darauf, dass wir nächstes Jahr wieder ein normales Weihnachten feiern können. Aber ich finde es sehr schön, dass hier weihnachtliche Stimmung gezaubert wird äh, für die Passagiere, die abfliegen. Positive Stimmung ist da sehr, sehr wichtig. Engel, Sterne, sieben Meter hohe Weihnachtsbäume, Lichtschienen. Weihnachtswünsche in drei Sprachen. Dazu der Duft von Zimt und Orange auf der Shoppingmeile. Ja, ich bin total begeistert. Ich finde den Baum wunder, wunderschön. Im letzten Jahr hatten sie noch Engel, die singend durchs Terminal liefen, erzählt Florian Epp. Seit 19 Jahren schmückt er mit seinem Team den Flughafen. Auch in diesem Jahr. Das war ihm wichtig. Sorgen und schlechte Stimmung hat man ja genügend. Und wir merken es, wenn die Leute vorbeilaufen, auch wenn wir aufbauen, wie sie sich freuen, wie sie es mit schönen Kommentaren versehen. Und das machen wir gerne und die Leute honorieren es. Katharina Jud muss weiter. Die Leitstelle ist am Telefon. Ich bin gleich da. Danke. Tschüss. Probleme im Corona-Testzentrum melden die Kollegen. Zu viele Menschen, zu lange Warteschlangen. Bis zu 5000 Menschen kommen derzeit zum Covid-Test täglich. In Frankfurt haben extra neue Zentren geöffnet, am Ostbahnhof und auf der Zeil. Das Ganze soll das natürlich entfernen, weil hier ja eigentlich die Passagiere getestet werden sollten und nicht zusätzlich äh, der Strom von außerhalb kommen sollte. Die meisten, die hier stehen, fliegen gar nicht, sagt Frau Jud. Das Problem ist, die Passagiere brauchen dringend den Test und die Leute haben natürlich auch gebucht und bezahlt. Die müssen jetzt in die Frankfurter Innenstadt oder eben morgen dann wiederkommen. Wer heute fliegen wollte, hat Pech. Übrigens, der Covid-Test sollte bei Abflug nicht älter als 48 Stunden sein. Heiligabend hat sie Frühdienst. Abends feiert sie mit ihrer Mutter. An den Feiertagen ist sie auch hier. Wir haben hier ja auch sehr nette Kollegen. Das heißt, wir machen uns das so gemütlich wie möglich. Da bringt jemand Plätzchen mit, irgendjemand bringt auch Kartoffelsalat und Würstchen mit. Und dann ist das auch gar nicht so schlimm, Heiligabend oder die Feiertage hier zu verbringen. Wir machen uns das hier so schön, wie es geht. Ihr größter Weihnachtswunsch, dass Sie und Ihre Kollegen weiterarbeiten dürfen und gesund bleiben. So. Follow me fahrer lotsen Flugzeuge auf dem Vorfeld, auch im Süden. Michael Roth wollte eigentlich Lokführer werden. Dafür muss er bei der Bahn eine Lehre machen, zum Maschinenschlosser. Doch dann erzählen Freunde, wie zukunftssicher und spannend die Arbeit am Flughafen sei. Er wechselt zum Airport. Echo 2 frei. Echo 2 frei. Hört mich dann kurz ab, hol den Flieger und komm gleich wieder. Der Flieger wird jetzt umgeschleppt. Der hat hier gestanden. Ja. Zum Parken und jetzt geht er rüber ans Terminal für die Strecke dann. Ne? Golf 7, von mir aus können wir Pushback machen. Ja, alles klar. Michael Roth startet 1992 als Gepäcksortierer. Vier Jahre später wird er follow fahrer Der Flughafen damals ein sicherer Arbeitgeber. Äh, ich schlotze den mal rüber, ja? Das kannst du gerne machen. Vor einem Jahr kamen 700 Flugzeuge pro Tag, jetzt zu Weihnachten 300. Ich meine, da hängt ja viel dran. Es ist schon erschreckend, wenn dann der Flugverkehr zeitweise fast gar nicht mehr stattfindet. Ja. Da macht man sich schon seine Gedanken. Ne? Das ist es halt. Das ist ja auch ein Arbeitsplatz. Ja. So, der Tower für den Weg 1. Ja, hallo. So, im Serra 5 habe ich jetzt einen Hansa 350 für die Nordostseite, bitte. 
wir sind halt hier ein Drehkreuz der Welt, wie man immer so schön sagt. Frei Uniform 8, Stopp Uniform 4, der Victor 8, 1. Aber ich denke positiv, wird irgendwann wieder weitergehen, Logo. Muss sein, muss sein. Sein Arbeitgeber Fraport streicht in diesem Jahr 4000 Stellen. Betriebsbedingte Kündigungen sind offenbar vom Tisch. Lima Richtung Westen, geht klar. Die meisten Sorgen macht er sich um seine Familie und Corona. Ja, ich habe eine Mutter noch, äh, leider nur noch eine Mutter. Und ja, man macht sich seine Gedanken. Man will ja auch die, jemanden vielleicht zur Gefahr werden. Ja. Ja, ist alles nicht so einfach, wie man es halt auch immer macht. Ja, man hofft, dass es gut geht, im Endeffekt. Der Flieger ist neu am Flughafen. Die Airline hat Anfang Dezember Maschinen aus der A350-Flotte von München nach Frankfurt verlegt. Der geht jetzt an seine Parkposition, ans Gebäude Terminal 1. Ja, der wird dann irgendwann auf Strecke gehen. Ne? Nach Tokio in drei Stunden. Trotz Luftfahrtkrise und Pandemie. Die Stimmung unter den Mitarbeitern sei gut, sagt Michi, wie ihn hier die meisten nennen. Das ist immer so. Also da hat nichts mit Zusammenschweiße hat das nicht zu tun. Äh, man kennt sich, man arbeitet schon seit Jahren zusammen, seit Jahrzehnten ja, mittlerweile. Und äh, ich meine, ich mache das jetzt auch fast 25 Jahre. Von daher, äh, Familie ist es nett, aber es ist wie eine Familie. Ja? So, hier kommen jetzt noch zwei Flieger rein, da muss er noch warten und dann geht es hier auch los. Schön schick mal und dann geht's ran. Sein Job, ein Sechser im Lotto, sagte Hesse aus Otzberg im Odenwald. Der Frachtflieger ist heute Morgen in Nairobi gestartet, war kurz in Belgien und bleibt jetzt drei Stunden in Frankfurt. Dann geht's weiter nach Chicago. Michi Roth ist 1,80 groß. Die Boeing 19 Meter. Wenn so ein Ding auf sich zurollt, das ist unbeschreiblich. Ja? Und das, wenn man das hat, das macht schon den ganzen Tag aus. Ja? Das ist schön. Gleich werden die teuersten Autos der Welt verladen. Da will er dabei sein. Die Flughafenseelsorge ist im Weihnachtsstress im Terminal 1. So. Die Nordmann-Tanne ist 2,50 Meter lang aus Kelsterbach, wie jedes Jahr. Dankeschön. Ein warmes Weihnachtsgefühl am Flughafen schaffen, das ist die Mission von Flughafenfacherin Bettina Klünemann. Ich finde es schon wichtig. Es ist so viel anders in diesem Jahr. Aber für die Kapelle ist es schön. Wenn Leute hinkommen, dann Weihnachtsbaum sehen, Krippe sehen. Das ist einfach auch Weihnachten. Drei Kapellen hat der Flughafen. In diesem Jahr ist nur das kleine Gotteshaus im Terminal 1, Bereich B, geöffnet. Und das soll so weihnachtlich wie möglich ausschauen. So. Ich glaube, so ein bisschen müssen wir gucken, dass wir noch gerade kriegen. Baum steht, jetzt noch schmücken. Super, wunderbar. Doch dafür ist jetzt keine Zeit. Sie und ihr Kollege werden am Gate gebraucht. Frau Klünemann ist auch Notfallseelsorgerin und in diesem Jahr haben sie besonders viele Einsätze, sagt die Mainzerin. Fast täglich stranden Fluggäste im Terminal. Nicht alle Passagiere können mitgenommen werden, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Manchmal ist der Corona-Test zu alt geworden oder irgendwas stimmt dann an dem Test nicht. Es ist einfach so, dass sie eine Unterstützung brauchen. Noch dazu, weil es ja auch erstmal ein Schock ist. Ja? Dann komme ich nicht mit. Ich bin hierher geflogen, will jetzt weiterfliegen und ähm, jetzt hängen sie fest. Corona überfordert viele Passagiere, sagt Frau Klünemann. Jedes Land hat seine eigenen Regeln. Diese Amerikanerin weint. Ihr Freund sitzt mit beiden Kindern im Flieger. Sie darf nicht mit. Oh, sure, of course. Okay. Okay. 
Hi, it's Bettina. I'm my airport chaplain. Frau Klünemann möchte der Frau helfen. Sie telefoniert mit ihrem Freund. Yeah. Oh, he's very worried about you. Okay. Oh Gott. Der sitzt weinend im Flugzeug. Die Familie kommt aus Washington und wollte in Frankfurt nur umsteigen, nach Abuja, Hauptstadt von Nigeria. Bei Abuja ist eine Frau nicht mitgenommen, weil der QR-Code nicht, ähm, nicht durchgegangen ist bei ihr. Und das Verrückte ist, die beiden kleinen Kinder sind im Flugzeug mit dem Papa. Ich habe eben mit dem telefoniert, der ist mit den Nerven am Ende. Die wollten morgen in Nigeria heiraten. Der war nur noch am Weinen. Wenn sie heute nicht wegkommt, verfällt der Test. Der ganze Ärger nur, weil der QR-Code fehlt. Kein Flug ohne QR-Code. Er speichert persönliche Daten auch zum Corona-Test. Die Amerikanerin muss ein neues Ticket buchen. Ihr Freund ist mit den Kindern soeben gestartet. Sie hatten einen gültigen QR-Code. God, we ask you and bless you. Halleluja. Amen. Sie beten für ihren Freund und die Kinder für eine sichere Reise. Der Mann hat eine Blutkrankheit. Ja? Das heißt, seine Medikamente, die er braucht, die sind jetzt im Gepäck hier. Und er ist im Flugzeug weggeflogen mit den beiden kleinen Kindern. Immer mehr Länder verlangen einen QR-Code, okay. der bei der Buchung erstellt und per Mail zugeschickt wird. Diese Mail hat sie nicht bekommen. Wir gehen jetzt rüber nach Z, weil hier im Augenblick keine Service Center von Lufthansa mehr offen haben und ähm, wir jetzt gucken müssen, ob es einen anderen Flug gibt. Ja? Was schön wäre, wenn das noch heute möglich ist, weil sie ja eigentlich morgen heiraten will. Ne? You want to get married tomorrow? Yes. Okay. Wegen der Pandemie starten nur wenige Flüge nach Nigeria. Im schlimmsten Fall muss die Amerikanerin die nächsten Tage im Terminal übernachten. Zurück zu Steffen Meininger und seinem Pushback Truck. Sechshundert PS hat sein Lieblingsschlepper. Die Aufträge bekommt der Hanauer von der Zentrale. Jawohl, Auftrag bekommen. Position Sierra 503. 400er Jumbo, Frachtfliege. Und ja, fahren wir mal rüber. Ne? Steffen Meilinger ist hilfsbereit und Optimist. Umso schlimmer, dass er in der Krise seinen Lieblingsverein nicht unterstützen konnte. Ah, das tut weh, das tut weh. Wir haben ja auch Dauerkarte wieder geholt. Carsten, mein, mein Sitznachbar und ich. Und ja, jetzt dürfen wir nicht hin. Ja, das ist, ah, tut schon weh. Und im, im Livestream zu gucken oder im Fernsehen, das ist halt nicht dasselbe. Stadion ist Stadion. Und das tut schon weh. Ja. Ungewöhnliche Airlines landen hier seit der Krise, wie diese rot-weiße Maschine. Seltene Gast. Aus Australien. Vor sieben Jahren war die Airline das letzte Mal in Frankfurt. Aber es war generell bei Corona-Zeiten. Da hat man Flieger gesehen, die man ewig nicht mehr gesehen hat oder die man noch nie gesehen hat. Airlines. Wusste ich gar nicht, dass es solche Airlines gibt. Noch nie gesehen, noch nie gehört. Es war halt schon interessant jetzt bei Corona-Zeiten. Flieger wie diesen haben Steffen Meilinger und seine Kollegen Anfang April geschleppt. Die Airline aus Neuseeland hat Deutsche nach Frankfurt geflogen. Sonderflüge. Durch die Pandemie haben viele Länder ihre Grenzen geschlossen. Die meisten Linienstrecken wurden eingestellt. Nur mit Sonderflügen können Urlauber, Geschäftsmänner, Reisende zurück in ihre Heimat. Am 17. März starten deutsche Airlines die größte Rückholaktion der Bundesrepublik. Im Auftrag des Auswärtigen Amts sollen sie Deutsche, die im Ausland gestrandet sind, nach Hause fliegen. In fünf Wochen werden 240.000 Menschen nach Deutschland geflogen. Sie müssen ihre Flüge selbst zahlen, zwischen 200 und 1.000 Euro. Nach den Sonderflügen ist Ruhe am Flughafen. Stillstand. Die weltweite Luftfahrt stürzt in ihre schwerste Krise. Hat Steffen Meilinger Angst um seinen Job? Hey, also ich fühle mich noch relativ ja, sicher in Anführungsstrichen hier. Ich, ich glaube, es geht auch wieder aufwärts und Fraport an sich. Ich glaube, ganz gut aufgestellt. 
und der Flugverkehr, ich gehe mal davon aus, der wird auch wieder anziehen. Von daher mache ich mir nicht allzu große Sorgen im Moment. Ne? Trotz Krise und Pandemie. Mit seiner Familie ist er auch in diesem Jahr in den Urlaub gefahren. Ostsee und Bayern. Griechenland-Urlaub hat mir gebucht. Der ist dann flach gefallen. Naja, ein anderes Mal halt. Ne? Man muss ja nicht immer weit wegfliegen. Es gibt ja auch in Deutschland so schöne Ecken. Und, und von daher war das war okay. Jumbos und A380-Maschinen stehen im Süden. Konserviert für eine lange Zeit. Was ein Wert darum steht. Und ja, wenn sie nicht in der Luft sind, kosten sie ja Geld, die Flieger. Ne? Die müssen, nur da können sie Geld verdienen. Und Wahnsinn. Also das ist ja, schon beängstigend. Anfang April steht die A380-Flotte der Lufthansa. 14 Maschinen, stillgelegt und eingepackt. Knapp 500 Millionen Euro kostet ein Flieger neu. Der letzte Linienflug ist am 29. März. Um 6.15 Uhr landet Flug LH773 aus Bangkok. An Bord 459 Passagiere und 24 Crewmitglieder. Abschiedsfoto mit dem Megaliner. Ende März bricht der Luftverkehr weltweit zusammen. Hunderte Flugzeuge bleiben am Boden. Die Landebahn Nordwest wird zum Parkplatz. Am 7. April schließt Terminal 2. Im Mai ist auch die Startbahn West außer Betrieb. Für fünf Monate. Flughäfen und Airlines weltweit kämpfen ums Überleben. Passagiermaschinen fliegen fast nur noch Fracht. Angeschnallt in der Economy Class kommen mehrere Millionen Masken und Schutzanzüge nach Deutschland. Sitze werden ausgebaut, jeder Platz wird gebraucht. Militärmaschinen landen im Juli in Hessen. Die Luftwaffe von Katar kommt gleich mit zwei Maschinen. Sie transportieren Hilfsgüter nach Italien, neben Spanien am stärksten von der Pandemie in Europa betroffen. Am 8. Juli ist die Nordwestbahn wieder in Betrieb. Die Fluggastzahlen steigen. Die meisten Passagiere an europäischen Flughäfen meldet Paris vor Amsterdam und Frankfurt. Doch im Herbst ist der Aufschwung vorbei. Mitte Dezember ist die Nordwestbahn wieder Parkplatz. Lufthansa plant bis Ende des Jahres 30.000 Stellen zu streichen, die meisten davon im Ausland. Das Virus gibt den Takt an. Überall herrscht Maskenpflicht. Auch jetzt, zur Weihnachtszeit, transportieren Passagiermaschinen wieder Fracht. Die Cargobranche kommt ohne Kurzarbeit aus. Sie benötigt sogar Zusatzschichten. Gut für Steffen Meilinger. Er schleppt jeden Flieger. Ein Frachtjumbo, vollgepackt mit Maschinen, Post und Waren für Ningbo, eine Stadt im Osten Chinas. Seit der Covid-Krise landen 600 Cargo-Maschinen pro Woche, 200 mehr als im Vorjahr. Frankfurt wird eine zentrale Rolle spielen bei der weltweiten Verteilung des Covid-19-Impfstoffes. Für Steffen Meilinger wird Weihnachten in diesem Jahr kurz ausfallen. Ja, Heiligen Abend habe ich noch frei. Und stand jetzt habe ich dann Frühdienst, äh, der erste Feiertag und der zweite. Und werde ich hier im Dienst sein. Vier, halb fünf, muss mal gucken, wann ich genau raus muss, aber so um den Dreh. Und genauso am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ja, von daher kann man dann abends nicht so lange feiern. Ist relativ gediegen, wird es dieses Jahr ausfallen. Dafür hat er an Silvester frei. Ins neue Jahr blickt er optimistisch. Er hofft, dass er wieder öfter in seinem Schlepper sitzt. Zurück zur Flughafenpfarrerin im Terminal 1. Kann sie der Amerikanerin helfen? Bettina Klünemann telefoniert mit dem Sozialdienst am Flughafen. Die Amerikanerin braucht eine Unterkunft und ein neues Ticket nach Nigeria. Nee, weil die steht jetzt gerade hier in der Schlange. Und sie hat die Medizin, die für ihren Mann total notwendig ist, jetzt auch noch bei sich. Ihr zukünftiger Ehemann und die Kinder durften fliegen. Sie hatten einen QR-Code mit den Corona-Testergebnissen. 
Die Mutter nicht. Jetzt sitzt sie im Transitbereich fest. Die Familie kommt aus Washington und wollte in Frankfurt nur umsteigen, nach Nigeria. So it's Turkish Airlines from Frankfurt to Abuja? Ah, Istanbul, Abuja, okay. Der nächste Flug nach Nigeria ist morgen, aber ab Istanbul. Und die Flieger in die Türkei sind hier in Frankfurt schon lange weg. Sie muss eine Nacht im Terminal schlafen. Frau Klünemann übergibt den Fall an Bettina Janotta vom kirchlichen Sozialdienst. Sie wird ihr helfen bei der Buchung und bei der Suche also, nach einem Schlafplatz. Morgen ist die Hochzeit. Ja? Ja. Und jetzt ist die Frage, mit was für einem anderen Flug sie wegkommen kann, ob sie sich ein anderes Ticket kauft. Ja? Ja. Außerdem muss die Amerikanerin einen neuen Corona-Test machen. Sie will den Flug über Istanbul nach Abuja buchen. Der ist am frühesten. Ihre Hochzeit wird zwei Tage später sein als geplant. Heute Nacht kann sie auf einem Feldbett im Terminal schlafen, sagt Frau Janotta. Frau Klünemann wird Heiligabend und die Feiertage tagsüber hier am Flughafen verbringen. Sie befürchtet, dass viele Menschen stranden werden. Sie will da sein, wenn sie gebraucht wird. Sie plant auch Gottesdienste in der Kapelle. Ein Angebot für Mitarbeiter und Passagiere. Also ich glaube wirklich, indem wir hier sind und ihnen Gottes Segen zusprechen, die Weihnachtsgeschichte, einfach so vertraute Worte lesen, mit ihnen beten, vielleicht ein bisschen mit Summen und Kerzen anzünden. Also das sind so die Momente, die wichtig sind. In diesem Jahr musste sie vielen Menschen Trost spenden. Sie haben ihren Job verloren. Auf einmal ist das Geld nicht mehr da. Ich habe meine Verpflichtung. Ich muss was für die Wohnung abbezahlen. Ich habe meine Familie, die durchgehalten werden muss mit allen Ausgaben. Also wir haben Mitarbeitende hier, die wirklich nicht mehr wissen, wie sie jetzt finanziell richtig rumkommen. Ja? Wie wird sie Weihnachten in diesem Jahr feiern, wenn sie nicht am Flughafen ist? Ich werde Heiligabend mit meinem Sohn verbringen, am nächsten Tag dann ähm, hoffentlich zu meinen Eltern fahren können. Ja, aber das ist es dann auch. Also wir wollen das schon auch sehr reduzieren, sehr bewusst reduzieren, weil ich denke, nur dann bekommen wir auch Infektionszahlen wirklich nach unten und ähm, müssen da auch an Weihnachten dran denken und wollen das auch an Weihnachten. Bettina Klünemann nimmt sich Zeit für Passagiere und Mitarbeiter. Nein, einfach so. Einfach so als kleiner Weihnachtsgruß. Weil Weihnachten ja? das Fest der Liebe ist. Genau. Sehr gerne. Und vielleicht sehen wir uns ja auch noch mal. Ja? Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Wenn wir Ihnen einen kleinen Gruß zu Weihnachten geben. Entweder eine Kerze oder einen Stern oder wenn Sie mögen auch beides. Die Sterne haben wir selbst gemacht. Danke. So. Wir wollten einfach einen kleinen Weihnachtsgruß vorbeibringen von der Flughafenseelsorge. Sie machen immer so tolle Blumen für uns. Vielen Dank. Bettina Klünemann und ihr Team. Sie bringen Wärme und Geborgenheit ins Terminal. In einem schwierigen Jahr. Für alle hier. Im Süden wartet Follow-me-Fahrer Michael Roth auf neue Aufträge. Der 53-Jährige arbeitet gerade jetzt am liebsten, in der Spätschicht. Hat was von Advent, sagt er. Jetzt beginnt eigentlich die schöne Zeit am Tag, wenn die Flutlichter hier angehen. Man hat dann mit den Baukränen jetzt hier so ein bisschen so eine ganz komische Weihnachtsstimmung. Das ist der geschmückte Weihnachtsbaum, sind halt die Kräne, muss man sich halt denken. Dunkel sieht man es ja nicht. Ja. Hast du einen Weihnachtsbaum? Wir haben auch einen Weihnachtsbaum, ja klar. Logo. Und mit was schmückst du den? Doch nicht mit Fliegen, oder? Nein, 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 nein. Das macht die Frau, also da halte ich mich raus. Und der ist ganz normal geschmückt. Krippe dazu und das war's. Früher ist er mit seiner Ehefrau viel geflogen. Malaysia, Philippinen, Thailand und Malediven. Heute fahren sie mit Tochter und Hund regelmäßig an die Nord- und Ostsee. Auch in diesem Jahr. Cargo City Süd. Eine schlappe halbe Million Euro sind diese Autos wert. Der Bentley unterm Weihnachtsbaum. Man gönnt sich ja sonst nichts. Man guckt sich's an und freut sich. 
Gerade auf der Straße wirst du selten sehen. Die gehen nach Peking. Die Maschine steht schon da. Na ja, gut. Sieht im Moment noch tote Hose aus, aber die wird mit Sicherheit heute noch rausgehen. Ja. Und das sind zwei Stück, die da mitfliegen. Ne? Und hast du ein Highlight, was du mal hier gesehen hast? Es sind einige. Sportwagen, Rennwagen. Letztens war mal ein Apollo. Das ist ein Rennwagen, den es auch nur zehnmal gibt. Wenn man sowas sieht, das ist natürlich nicht schlecht. Ja. Und hast du den fotografiert? Ja. Dann zeig mal. Ja, ja. Mitkomme. Fotografieren ist sein Hobby. Hunderttausende Fotos hat er daheim. Lieblingsmotiv? Flugzeuge. Und teure Autos. Ein Apollo IE. So habe ich gegoogelt. Weißt du, was der kostet? Ich glaube, um die 2 Millionen. Da es ja nur zehn Stück gibt, Angebot und Nachfrage, denke ich mal. Das wäre mal was mit so einem Bentley oder so als Follow-me-Wagen? Es gibt mit dem Follow-me-Design, da gibt es äh, in, in Italien, die haben, die haben einen äh, Lamborghini als Follow-me. Aber es ist auch nur Show. Ja? Ich meine, in Bergamo dann <lacht> kannst du auch mit dem Lamborghini keinen Flieger einwinkeln. Aber warum nicht? Du wärst nicht abgeneigt. Nö, nö. Man braucht halt nur länger auszusteigen. Ja? Von daher ist es Blödsinn. <lacht> da ist mir mein Bulli lieber. Träumen wird man ja wohl noch dürfen, sagt Michael Roth. November 3, Lima, November 7 nach Osten. Er hat einen neuen Auftrag von der Zentrale. Michael Roth hat noch ein zweites Hobby, Modelleisenbahn. Zu Hause hat er eine Anlage, 12 Quadratmeter groß mit 300 Loks. Er wollte ja mal Lokführer werden. Michi Roth hat die Bahn daheim, die Flieger im Job und den Fotoapparat griffbereit. Kurzum, er ist zufrieden. Die Boeing kommt aus Abu Dhabi. Frankfurt ist nur ein kurzer Zwischenstopp. In drei Stunden ist wieder Abflug nach Chicago. Wie feiert er Weihnachten? Ich habe das Glück, an Heiligabend frei zu haben. Und ich werde Heiligabend mit meiner Frau und meiner Tochter verbringen. Und ganz traditionell mit Kartoffelsalat und Würstchen. Leider durch Corona. Wir hätten jetzt, jetzt habe ich mal Weihnachten frei. Können wir meine Mutter leider Gottes nicht besuchen. Und, aber wir werden es trotzdem das Beste draus machen. Wir werden uns am äh, ersten Weihnachtsfeiertag morgens bescheren. Und eine gute Zeit haben hoffentlich. Trotz Corona. Das ist mein Wunsch. Zweitausend Menschen arbeiten Heiligabend am Flughafen. Für sie hat die Kantine eine Überraschung. Ja, ist ja super, ist schon alles da. Können wir starten. 7 Uhr morgens. Die Gänse aus Ungarn sind da. Ja, hier kommt noch der Rest der, der Gänse. Wir sind schon mitten im äh, Prozess jetzt drin. Hier kommt der letzte Rolli. Und die Klöße sind auch gekommen. Hier sind die, äh, die ersten Gänse im Auftauprozess jetzt. Danach hier mariniert werden. Bestellt schon im August, damit sie pünktlich sind. Wir haben bestellt dieses Jahr 2100 Gänse, dazu 4400 Klöße und 400 Kilo Rotkohl. Kai Liebert ist seit mehr als drei Jahren Küchenchef am Flughafen. Die Töpfe schwingt er schon als Jugendlicher. In einem Vier-Sterne-Restaurant hat er kochen gelernt. Mit gutem Essen kann er Menschen glücklich machen, sagt er. Das gefällt ihm an seinem Job. Die Gänze gehen übrigens aufs Haus. Also das ist ein Goodie für die Mitarbeiter. Alle, die in dieser Spätschicht am Heiligabend Abend arbeiten, bekommen dieses Essen umsonst sozusagen. Und äh, da freuen die sich auch schon drauf das ganze Jahr, kann man schon sagen. Ja. Also im Nachhinein kriegen wir immer wieder E-Mails und sagen, hier, das war dieses Jahr super. Also das gibt es immer wieder. Eine gute Gans braucht mehrere Arbeitsschritte, sagt Kai Liebert und startet mit dem Marinieren. Hier ist jetzt Salz, Zucker dran, ein bisschen Ingwer, ein bisschen Zimt, Beifuß und äh, Lorbeerblätter. Das Marinieren im Vorfeld ist, wenn man macht Salz und Zucker dran, damit äh, der Salzgehalt und äh, die Flüssigkeit im Fleisch nachher drin bleibt. Wir wollen die so saftig wie möglich haben und deswegen wird es was vor und lässt es schon mal einziehen. Ne? Heute ist Probekochen, ein Tag vor Heiligabend. Gänse verhalten sich jedes Jahr anders, auch im Ofen, sagt der Experte. 
Die ersten 20 Keulen sind schon zart. Ja, sie brauchen nicht mehr lange. Wenn man hier gut reindrücken kann, sieht man schon, wie mürbe sie sind. Und dann muss sich das Fleisch im Prinzip so ein bisschen vom Knochen ablösen. Und dann sind sie gut. Nach dem Vorgaren wandern die Vögel zum Braten. So, was wir hier sehen, sind jetzt, dass im Prinzip gefinisht wird. Bei 170 Grad. Das machen wir dann an, äh, an Heiligabend mit allen dann auch so. In diesem Ofen werden Gänse braun und knusprig. Normalerweise. Deswegen testen wir den Tag vorher, ja, wie lange wir es machen. Wir haben es jetzt 30 Minuten, ist schon ein Tick zu lange, wie man sieht. Also wir werden es bei 25 bei, äh, belassen und 170 Grad machen. Wir wollen wirklich, äh, dass sie alle schön gleichmäßig braun sind, durchgehend. Ja, und das Fleisch nicht sich äh, zu sehr zurückzieht. Weil das sieht man jetzt auch, dass es zieht sich ein bisschen zurück durch die starke Hitze. Ja? Zurückziehen, das gilt jetzt auch für diese Keulen. Neuer Versuch, wieder bei 170 Grad. Aber, Herr Liebert, nicht so lange. Diesmal machen wir fünf Minuten weniger. Geht doch. Kocht ihr auch daheim an Weihnachten? Der ja, Heiligabend ist normalerweise bei uns sehr, sehr festlich. Wir können natürlich nicht alle zusammenkommen, so wie wir das immer gemacht haben mit äh, fast 20 Leuten, die wir dort waren. Dieses Jahr sind wir nur zu acht. Und wir machen dieses Jahr Rossbeef auf jeden Fall, Kartoffelgratin, Brokkoli, vorher Maronensuppe und nachher Spekulatius. 320 Kilo Klöße sind fast durch. Auch der Rotkohl sieht gut aus. Gerne würde er das Gemüse mit ein paar Liter Rotwein verfeinern. Rotwein können wir nicht, wir würden nur mal ranmachen, aber kein Alkohol auf dem Vorfeld. Und äh, dann wird es ein bisschen abgebunden und sieht doch lecker aus. Mit Apfelstückchen, Lorbeerblätter, Nelken, Wacholderbeeren und Honig. Soße brauchen wir viel, da brauchen wir auch 400 Liter. Ja, da kriegt jeder einen ordentlichen Schwang mit. Weil die Klöße saugen natürlich die Soße und der Geschmack der Gans wird auch noch mal gut transportiert durch die Soße. Apropos Gans, was machen die Keulen im Ofen? Zart oder zäh? Das ist hier die Frage. Probieren ist Chefsache. Zwei Klöße, eine Kelle Rotkraut, Keule und Soße. Fertig ist das Weihnachtsmenü. Und? Schmeckt's? Na, ja, super, sehr gut. Schön saftig. Schön natürlich, ja. Wird nur mit den Gewürzen einigermaßen unterstützt. So. Ist nicht zu viel, so much. Salz stimmt, alles gut. Das Menü darf nicht auf dem Teller serviert werden. Nur to go in der Styroporschachtel. Corona ist schuld. Ja, ist für alle natürlich schade, dass sie hier nicht in der Kantine essen können an dem Abend. Ja. Sie müssen sich halt in ihrer Abteilung finden. Aber so können sie halt vielleicht mit den Kollegen gut zusammen essen. Und äh, die haben dort auch Besteck und Teller. Und dann können sie sich vielleicht noch mal schön anrichten. Wer schnell ist, darf mitmachen heute beim Testessen. Morgen das Ganze mit der Gans dann feierlicher. Kai Liebert hofft, dass sich seine Kollegen freuen in diesen Zeiten. Ich wünsche allen eine genussvolle Weihnachten, eine gute Zeit. Bleiben Sie tapfer und einen guten Appetit. Merry Christmas, Joy Noel. Frohes Weihnachtsfest, viele schöne Tage mit der Familie, gute Rutsch ins neue Jahr. Feliz Navidad. Buon Natale. Ein gesegnetes Weihnachtsfest, viele schöne Geschenke, natürlich ein tolles Essen. Bleibt gesund und das ist das nächste Jahr hoffentlich besser und wieder normaler wird das Ganze. Und ja, Friede, dass Corona vorbei ist und dass wir nächstes Jahr wieder voll durchstarten. Frohes Fest, gute Rutsch und bleibt schön gesund. Frohe Weihnachten. Ganz gleich, was Sie in diesem Jahr erlebt haben. Morgen ist Heiligabend und diese Kerze brennt für Sie. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest, an dem Sie mit jeder Kerze, die Sie anzünden, daran erinnert werden. Fürchte dich nicht, Gott ist bei dir.